rotate around or something. Okay, so let's get you a little bit. That's all right. So she tried to allow the right line. So. That's the email you know? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa al-mursaleen Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad mubarak wa sallim. Um, all praise belong to Allah subhanahu wa ta'ala. We thank him for making us Muslims for giving us the guidance of Islam, for making us from the followers of the Ummah of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, making us part of it. And all salutations for the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We are starting the blessing month of Ramadan. This is the first night of the holy month of Ramadan. The first night, the first Farawi, tomorrow we are going to fast this holy month of Ramadan. Maybe the way that we're going to fast this year will be a little bit different than the other years, but still, in our motivation, in our faith, in our action, should not be nothing less than any other year, but we must be improve ourselves. Alhamdulillah, our religion is so good that still we can continue to do all the rituals of this month of Ramadan. The only thing we cannot do is we cannot pray together in a jama'ah, in one place, in the masjid. But we still will pray during this month of Ramadan. We'll continue the prayers, we'll continue the salah on time in our homes, we will continue the Salat Taraweeh at our homes and also we will continue reciting the Qur'an at our homes. We also continue to do the charity, to give charity and we, will, we can give the charity online to our organization, AIA and many other Islamic organizations around the globe. So, first as the first time that we meet each other for this month of Ramadan, a reminder to all of us that tomorrow we start fasting, we are going to do one of the obligations that Allah Ta'ala has given upon us, which is the fasting of the month of Ramadan. We must never forget that. I will give a short speech in two languages, in English and Albanian also, for our viewers. فَلَنْدَرِيمَةِ تَكَوِينَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالَهُ لَسَلَوَاتَتْ إِدَرْقَوِينَ بَيْقَ بَيْتَوْمْ مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَلَنْدَرَوِينَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالَهُ جَنَا بَرِي مُسْلِمَانْ جَنَا بَرِي نَا بِيَسْ لَوْمَيْتِ تَبَيْقَ بَيْتَوْمْ مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ سَوْتْ أَجْنَاتَ إِبَارْ إِمْوَ Prandaj prej nesër në mëngjes, neve do të agjërë. Si për kujtim, ky muaj Ramazanit mund tjetë pak ndryshe nga muaj të tjerë, por neve si musliman nuk do të na plotësojt, nuk do të nga dalësojt, zvoglojt, as një gjë, si për që muaj të tjerë për ndryshe, neve duhet të japim më te për kontributin tonë personal në këtë muaj të madh të Ramazanit. Si? duke vazhduar faljet e namazit në ko në vendin tonë, në shtëpia tonë. Duke vazhduar agjerimin e muaj të Ramazanit, duke vazhduar lezimin e Kur'anit në shtëpia tonë, dhe duke vazhduar dhenjen e sadekas dhe dhenjen e lëmoshës për ndim të njerëzve që kanë nevoj. Ne dhe këtë nuk do të andalojnë, do të vazhdojnë me këtë. Prandaj, në këtë muaj të madhë të Ramazanit, neve do të mundohemi 
që ta përkujtojnë njëri tjetë, ta ri për të rinë imanin dhe besimin tonë. Êshtë shumë e domos doshme. Pra ndaj, në këtë muajt Ramazanit, i uroj të gjithë besimtarve musliman, gëzuar të muajt të matë të Ramazanit, dhe Allahu Gjellë dhe Gjellalemu të nga mundësoj të bëjmë të agjerimi sa më mirë, dhe të nga mundësoj që neve të jemi sa më të lidhur gjatë këti muaj drejt Allahu Gjellë dhe Gjellalemu. So, in this month of Ramadan, first thing to do is we make the correct intention. The correct intention that why are we going to fast? We are going to fast, number one, because is an order, command of Allah Jalla Jalla. Ramadan is a fasting, is the pillar of Islam, one of the five pillars of Islam, is obligatory upon us, is a duty, a recommendation, a order of Allah Jalla Jalla. That's why we fast. We get the reward, Allah will be pleased with us because we are fasting. Number two, we, after we correct our intention, we are doing for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, only to please Allah Jalla Jalla. Second thing is we need to create our goals during this month of Ramadan, what we are going to achieve. Ramadan is entering and Ramadan will finish. So we should not go empty-handed because the month of Ramadan is the time where Allah Ta'ala gives a lot. So we must get take from Allah Jalla Jalla this month what we are going to get from Allah. We are going to get first of all his pleasure. He will be happy with us. Waridwanullahi Akbar. The pleasure of Allah Ta'ala is the highest, the biggest, the best for all of us. So Allah will be pleased with us. We will get the rewards that Prophet Muhammad وسلم, has given all news in the hadith for the people who are going to fast. And also we are going to benefit spiritually. We're going to change our routine. We're going to fast and we are going to learn Islam more. We're going to read the Quran, this goal, to give time to the Quran. We're going to give charity. We're going to fast. We're going to remind one another in the situation that we are, that we belong to Allah Ta'ala. We are the worshippers of Allah Jalla Jalla, only one God, alone, without any partner. So we make the goals of this month. Someone might have a goal by reciting the Holy Quran, one, one khatam, reciting one time from cover to cover the Quran, from the first Surah Fatiha till the Surah Nas. Someone might read twice. Someone might read three times. So make a goal and continue with the goal. How many du'as you're going to do every day during this month? How many dhikr are you going to do during this month of Ramadan? How many nawafil extra are you going to pray during the day of the month of Ramadan? So write down your goals in a piece of paper. It's very, very important and it's very beneficial when you write down the goals that you want to achieve during this month of Ramadan, the daily goals, weekly and monthly, and continue on that time table. Në fillim në duhet para se ta fillojmë agjerimin e Ramazanit, të regulojmë atë dietin tonë. Përse neve mbajmë Ramazanit, neve do të mbajmë agjerimin për hatrin e Allahu Gjellë Gjellalë, për izan e Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Në do të agjerojmë sepse është urdri, komanda Allah u Gjellë Gjellalë, është a i cili në urderoj neve të agjerojmë Ramazanit. Dhe e bëjmë vetëm për hatrin ati, për pëlqimin ati, të fitojmë kënajsin e Allah të ala në Kur'an, Allah të thotë, kënajsi e Allah të gjatë më e madhe, pra ndaj të kënajqim Allah u Gjellë Gjellalë, pra ndaj neve do të falemi, të regulojmë mirë. Dhe dyta të formojmë qëfar ne duam të fitojmë për fitojmë gjatë këti muaj të Ramazanit të shkruajmë, për shemu në duam të ledzojmë Kur'anin nga fillimi dherin për një herë, ka njës në të ledzojmë dy herë, ka njës në të ledzojmë tre herë, pra të mundohemi që neve të vazhdojmë ledzimin e Kur'anit gjatë këti muaj të Ramazanit, të mundohemi. Dhe kjo ledzimi i Kur'anit do të nëmë dihmojnë të jetë një nga detyrat tona gjatë këti muaj të matë të Ramazanit. Pra ndaj, pasi të shkruajmë tonë në një cofletër, është mirë që të vazhdojmë 
në këto, sa zikër do bëjmë, sa dua do bëjmë, sa namaz në file do falim gjatë këti muaj të Ramazanit, dhe të vazhdojmë në atë program. As a reminder today, very short story. One of the imams shared a, a very beautiful story a few days ago from USA. He got a phone call on a, a broadcast live that this lady, she called him and said, I want to enter in your religion of Islam. I want to convert. And then the imam asked, what was the reason? She said, I am married and my husband brought before this situation of lockdown, she, he brought at home the holy book of Quran. I am a Christian, my husband is a Christian, she, she said, but my husband works with some Muslims in his workshop. So he brought the Quran. And I said, if we have time at home and we have nothing to do, let me open this book and read. In 14 days, she read the whole Quran in English, from the beginning till the end, 14 days, two weeks. And then she said, after I read the Quran, I learned so much, things that I didn't know. And I realized that this is the book of truth. I am so happy that I found the truth, clear, beautiful, and I want to be part of this book. I want to enter in Islam. The Imam was amazed from that. And he realized, he's telling us, that look, she read once in 14 days, and we are Muslim. Have we read the Quran from beginning till the end? Have we felt the way that she had felt? Have we felt motivated? Have we increased our faith towards Allah, towards Islam, towards our deen, like she did? And then the Imam told her, that asked her, that what is another reason? She said, because my neighbors are Muslims. Some of my co-workers in the place she works are Muslim. I see in their face, they are more calm. They are more peace. They have more happiness in their face. Then when I read the Quran, I realized because they have the true religion, the true words of God. That's why I want to be part of it. So she was converted. She read the Shahada. And then the Imam explained to her five pillars of Islam, told her about coming of the month of Ramadan. So from this story, there are plenty of stories. But what we take as a reminder for ourselves, that we also need, as a Muslim, to open the Quran from beginning till the end, to read it and to feel inside the message of Allah Jalla Jalala. This is the best month, the best time to have this opportunity and to change our behaving, to change our character, to change our action towards better and better, to become better people, better Muslims. Because Allah subhanahu wa ta'ala is for us. And Allah Jalla Jalla will hear us. He sees us. So Allah will give more and more benefit to us if we give time during this month of Ramadan. This month is the month of miracle. Why? Because in this month, Quran was revealed. So a lot of miracles can happen for us in this month. While we are fasting, we can learn more. We can remind each other more. We can pray towards Allah Ta'ala. We can fulfill our needs by praying towards Allah Ta'ala while we are fasting in those times that the Prophet Muhammad Sallallahu had told us. Për përkujtim të njëri tjetëri në këtë muaj, very një histori të shkurter. Një imam nga Amerika ka marrë në telefon, një gruaj ka marrë në telefon dhe ka thënë dua të bëhen muslimana. A je përti pëse dua do ti të bëhesh muslimana dhe kush është arshyja? A jo tha se pëse burim para se të mbylleshim në shëpi, soli një kuran, ndo një musliman të këpuna e tia ka dhenë kuranin, dhe unë thash me që jemi në shëpi, s'kemi gjithë jetë të bëhem, do të ledzoj të libër. Për 14 dit, dy javë, a jo e kam baruar ledzimin e kuranin. Nga fillin deri në mund. Dhe tha, mas je ledzovar të kuran mësova, që kjo fe është një fe e vërtet. Kjo fe është ligji i zotit të vërtet. Dhe dua të bëhem pies e kësaj fe. Dua dhe unë të bëhem si juve muslimane. Pra ndaj, më të rego se si ta pranoj fe në tuaj. Imami, u habit dhe u qudit, se si ka mundësi, që një grua për 14 dit e kupton ligjin Allah, shumë pastër, shumë mirë, e pranon, neve jemi musliman, me vite e me vite, por neve se kemi ndjera të kënajsi, pra ndaj të mundohemi që gjatë këti muaj të Ramazani të ledzojnë Kuranin, dhe të ndjejma të kënajsi, 
që është libri Allah, mesajji, fjala e Allah, u gjellë e gjerat. Pra ndaj të hapim Kuranin e të alegjojnë në mënyrë të veçant në këtë muaj. Imam një fjeti që kush është gjera tjetër që të bëri ty, të interesojnë shumë bas kësaj feje, ajo ta, gëzimi që pash në fytyrat e muslimanve. Kam disa konshi musliman, kam disa punëtor të punoj musliman, dhe ata janë më të qetë se neve. Atere e mora vesh që gëzimi dhe ajo drita në sytë e muslimanve që shikojun, është nga që ato kanë penë e vërtet, nga që kanë besimin e pastër të drejtë, drejtë Allahu Gjellë Gjerat. Dhe kjo më bëri që unë të apranoj islami. And the last story for tonight is, to fejn ibn Amir, a dozi, radiallahu anhu, he is a very great sahabi. In the time of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he came to Makkah because he heard, before becoming Muslim, he heard that a person in the city of Makkah has announced he is the Prophet, messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. So he was interested to visit, to see, to hear his message. So he came from his village outside Makkah into the city of Makkah. Abu Jahl met him in front and told him, in this city there is a danger. There is a person who says, I am a prophet. He is a liar, he is not a prophet. So don't listen his message. Don't listen his message. So uh, cover your ears and don't hear his message. So Abu Jahl took him in his house as a guest and tried to make him to avoid to listen to the message of Prophet Muhammad and to avoid him to meet the Prophet So during the day, Tufail ibn Amir could not meet the Prophet because Abu Jahl was always with him. At night time, when Tufail found that he is sleeping, so he came out and was looking uh, at night in the city of Makkah. It's a small city and the main uh, point of that city, even today, is the Kaaba, is the house of Allah subhanahu wa ta'ala, the holy Kaaba. So he comes to the Kaaba and he says, maybe I will see something there. And in the Kaaba, in the middle of the night, Prophet Muhammad was there praying and reciting the Quran. So Tufail ibn Amir came closer and he heard the voice of the Prophet Muhammad, a beautiful voice. He was reciting the Quran. He came closer and closer to listen those words, to understand. And when he came closer, he could hear the message of Quran, the message of Allah subhanahu wa ta'ala. After the Prophet finished the prayer and the recitation, he came closer and said, By Allah, these words are not words of a liar. These words are not words of a human being. These are words of God Almighty. Why? Because I know he was a poet. He was a very educated person also. He said, there is a difference from the poems poetry of the Arabs. There is a difference. This is a message of God and I want to accept you as a prophet of God. You are a true prophet and I want to become a Muslim. So Prophet وسلم, told him to say the Shahada. He said the Shahada. He became Muslim. So imagine Abu Jahl is trying to stop him but Allah has written Hidayah guidance for him. That's why he became Muslim. Prophet وسلم, told him go back to your village. Don't uh, announce your religion for now. When we become stronger and better conditioned, then you come to me. So Tufail ibn Amir went back to his village, but he could not stay. First, he spoke to his wife. He said, in Makkah, I accepted the religion of Islam. Prophet Sallallahu in one night gave him the short message of Islam, the main tawheed to believe only Allah Ta'ala, and, and said that later on the other commands of Islam we will going to get from Allah subhanahu wa ta'ala and then we will convey to you and when you come back you will learn more about it. So the general message he already got. So he said to his wife, I want you also to accept this religion. What do you think about me? The wife said, you are a generous person. You are an educated person. You are a humble person. So then he said that either you accept this religion otherwise we cannot stay together. I want you as my wife to be part of my religion, of this new religion that I have accepted. So she also embraced Islam. He came to the father and the mother, to parents, and told them the same thing. They also and, uh, embraced Islam. Then he gathered his village. They also accepted Islam. So when the time in Medina, the Prophet وسلم, after 10 years went to Medina, then Tufail ibn Amir came with all his villagers and they also 
uh, learned and stayed in Medina for a period of time to learn Islam. They all became Sahabi. So this, prof this person embraced Islam, accepted Islam, and he also spread Islam to the others. So, si muay i Ramazanit, nata e par, njëmësin i shkurëtër për neve, është historia e tufejlit me Amir Dawsi, një sahabi pe i gamberi tonë Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ky para islamit erdi në Mekha për të dëgjuar nga fjallet e pe i gamberi tonë Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa i dëgjoj që një njëri në Mekha ka thënë që është pe i gamberi i dërkuar i Allah. A i do të me veshët e ti, me sytë e ti, ta trakon të këtë njëri dhe erdi në Mekha për këtë arsye. E Bujeli i dorin për para dhe i tha, në këtë qytet është njeri që thot është pejgamber, mos e dëgjoha të ra, i nuk është pejgamber, është i benjështar, mos e dëgjoha të ra. Dhe e Bujeli i rinë të para mbrafa këti njeri u gjatë ditës që ta pengon të takimin e këti me pejgamberi tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por, në atër, kur e të fejlë mja e mori veshë ja i rrani me gjumë tani, i ku largua për i shtëpisë të ti fshehurazi dhe erdi në qatë. Në mezin e natës, në qave, pejgamberi o Muhammed sallallahu se mishte, duke falur namaz dhe ledzonte Kur'an. Pak mezër, kuj e dëgjoj, ju afrua afer, afer, dhe e dëgjoj fjallet e Allahu që dhe gjegalehu Kur'anit. Pas i pejgamberi mbaroj, kuj ju afrua dhe tha, unë i dëgjova ato fjallet. Dhe ato nuk janë fjallet e njeriu, janë fjallet e Zotit të vërtet. Dhe janë fjallet dryshe nga poema dhe historit e Arabve të kohës ishte njëri me dukat, njëri arsimuar, dhe një poet i shquar në atë ko. Të felim një armër i tha, kjo është pe e vërtet. Kjo janë fjallë të vërteta dhe unë dua të bëhen musliman. Pas i e bëri shahadetin, pe gamberi i tregoj pak mesajin e islamin, gjerat më kryesore që a i duhet këtë kujdes, dhe si ta besoj Allah, dhe tha, do të këthe, shko në fshatin të ndë, dhe do të këthe shë atë here, kur ne do të fuqizohemi, do të bëhemi më tepër, më të fort, dhe do të bishte neve që ta mësor shpene Allah. A ju këthuje në fshatin e ti, dhe diku kur vajtja ti e pejgamberi tha që mos i trego një riut, po mbaje në fshetësi besimin të ndë, që mos kesh probleme, se pëse ishte kohë e vështirë, të felit një amir në firim erdi, tek dhe i tha grua së ti. Nuk e mban të dot fshehur besimin islam, të vërtetën, dritën, pra ndaj i tha grua së që unë e pranova këtë fe. Ti si me ndonë për mua? Ajo tha je një burri mirë, je një njëri zgjuar, je një njëri mirë, i cili ndimon njerëzit, i cili ndimon të rvarfrit, ke një karakter, një sjelje shumë të mirë. Atere tha në qofë se ti do të bësh pjese i një me mua, tu e dhe ti ta pranon shpejnë islam, edhe ajo dhe unë slimane. Pasta i tha prinderve të ti, edhe prindrit e pranuan islami. Pasta i mblodhi fshatin e ti, afer 300 banor, dhe i tha dhe atyre, dhe ato than që ne të dim ty si njeri të mirë, kryetar të mirë, njeri që në ndihmon gjithmon, pra ndaj atë që ti e ke pranuar, e pranuem dhe ne dhe dhe ato për musliman. Pas 10 vjetë të shukëthuje në Medine, kur pe i gamberi vajti në Medine, të fejlim një amir me gjithë fshatarët e ti, erdi në Medine dhe qëndroj me pe i gamberin për ta mësuar më te për islami. Pra, islami është drita e vërtet, që vjen në zemrat e njerëzve të cilën Allah do dhe dëshiron. Pra ndaj, pra ndaj neve, jemi bërë musliman me lejnë Allah u gjellë dhe rrallë. Ta falendrojmë Allah u subhanu dhe tala dhe të mundohemi që të bashdojmë dhe ecim drejt besimit të ti. Now, inshallah, we're going to pray the Isha prayer. Now, for the people who are listening and who are here in Australia and Victoria, special hour members, they will pray on their own, the Isha prayer. We will continue to stay live in our cameras. Uh, Isha prayer, we'll pray Sunnah 4, then uh, Farm 4, then 2 Sunnah. Then we'll pray Tarawi 8 Rekat here. For the situation, we are only two people here. So for the uh, social distance, we'll pray 8 Rekat and then Vitr Salah at the end, then we'll make Dua. We'll continue to stay live. Those who don't know how to pray, those who can't do themselves, they can follow us in the camera live. So the Muftis has not given fatwa about, but you can follow us by making the intention as you are praying on your own. So just for guidance of the records of the prayers, you can continue stay live with us. We will continue stay live till the end. So those people who want to follow, 
they will follow, same, we do sunnah, we do far, then we sunnah them uh, two by two, eight rakat and the vita. You also do the same, but always the intention must be as you are praying on your own. And the salah, inshallah, will be accepted. Those who know how to pray, they can make their own jamaat in their house and they can pray on their own. They can turn off the life and they pray on their own also. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our uh, fasting of the month of Ramadan. As I said, tomorrow morning we start with a new intention, with a new motivation, with a new beginning. The holy month, the big month of Ramadan. We must not feel uh, less than other months. We must feel better and stronger than any other month because we never know. Maybe this is the last month of our life. The last month of Ramadan of our life. So we must pray, inshallah. Tani neve të filloj namazin e acis për antarët e gjamis ton të cilët janë në përshtëpia të tyre dhe po na shikojnë neve i tregojmë atyre që ata që din të falen mund të vazhdojnë të fali namazin e acis tani me gjematin e tyre, të familjes e tyre kurse ata që nuk din mund të ecin dhe të nëndjekin neve dhe të imbajnë kamerat ndezur dhe të falen bashkë me neve duke bërë një jetim para Allahu Ekber që ne falen i vetë por në ndjekin neve mund të ndjekin për të mos të nga të ruar rekatet mos të ruar atë rendin e rekateve që do të falen pra në fillim do tjiret e zani i acis do falen 4 synetet pastaj do tjiret i kameti do falen 4 farzet e acis pastaj do falen 2 synetet e acis dhe pastaj ne do falen 8 rekate në mas të rami në gjamin e falen 20 kësaj rade me që jemi 2 veta këtu që mos të shkoj shumë gjatë si pas Islami Council of Victoria të cilët në kanë tënë që falen i vetëm të jetë më mirë mos të zjasim shumë duhe nga dy mesure të shkurtra dhe në fund vitrin dhe pasaj do bëjmë dua kështu që prap kamera do tjetë live dhe juve mund të vazhdoni të në ndishti në dhe lusim Allahum Gjellë Gjellalehu që kuj muaj Ramazanit të jetë një muaj i begat për në dhe dhe Allah të na mundësoj që nesë në mgjes të fillojnë me një fillim të mbarë me një fillim të mirë me një për të rritje të fort të imani tonë të besimit mos të ndjenë vetën tonë të poshtëruar të humbur po të ndjenë vetën tonë më te për të fëgjizuar më te për të besuar drejt Allahu që në gjera e lusim Allahum subhanu të hala që të na i bëjt kabu inshallah të gjithë të muajt ramadhan të gjithë të 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 Këtu do jetë mirë, pëso? Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلا حي على الفلاح 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illa Allah, Ashhadu an la ilaha illa Allah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Böyle yapan namazın farz ve yatsıyız. Make intention for the Isha prayer, for the Rekat Farz Isha. Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawm أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, 
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamida. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sami Allah liman hamida. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dal janali wal ikram. Hey, the final two sunnah of Yatsis. Now we're going to pray two sunnah of the Isha prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد إن شاء الله بني في الله نماز من التراويح دون أو دون متى ركعة we start the prayer of the taraweeh صلاة two by two eight ركعة إن شاء الله
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'bud wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladhina An'amta Alayhim السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير الله اكبر سمع الله لمن حمده Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Iddina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladina An'amta Alayhim Ghayr Al-Maghdub Alayhim لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك 
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر حاسد إذا حاسد الله أكبر Sami Allah, Liman Hamidah. 
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الوتر قال ابن مازن بيتر صلاة الوتر we pray صلاة الوتر now إن شاء الله three ركعات الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر س 
محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وما ارسلناك الا رحمه للعالمين امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم نغفر قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا الجنه بالقران يا ذا الفضل والاحسان يا ارحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين الله الفاتحه Allah inshallah na bëj kabull edhe kështu do vazhdojmë çdo nat për taravihë dhe nesër për namazin e xhumas. Ë nesër inshallah do fillojmë çerë kore para ezanit të namazit xhumas domethënë nga ora 12 dhe Allah na bëj kabull gjithëve dhe inshallah Allah u rregullon gjendjen sa më shpejt. May Allah ta'ala accept the our prayers. We will continue every night before tarawih in this live until the condition comes better and for juma prayer also 15 minutes before the adhan we will go live again may allah subhanahu wa ta'ala uh, accept from all of us and may allah jalla jalalu give us a great fasting of ramadan and may allah subhanahu wa ta'ala brings a better condition we believe in him we have faith on him and he is the only one who can fix all this situation So we will pray towards him. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.